这个是不是你刚要找的资料？哇，伟德哥，你真厉害！我刚刚找了半天都没找到呢。志远，时间不早了，没做完的工作带回去吧。嗯，英明哥，我想在这儿把工作做完，你先回去吧，不用担心我。任经理，等一下我可以送他回去。伟、嗯、德哥最好了。伟德，实习生第一天就加班，不太好吧？英明哥，不关伟德哥的事儿，工作量也不是他能决定的。放心吧，他帮了我很多。那回家去我也能帮你啊，一鸣哥，你就让我把工作在这做完吧，不然明天还是要加班。放心吧，我能照顾好自己。这回头哥怎么刚做好东西都不见了？没得，你吃了什么了呀？我我也不知道，你快帮帮我。没事没事，我我我来恢复一下。能找到吗？别担心，有我呢。你这妹妹，头脑灵活，很有想法，我很欣赏。英明哥，你先回去吧，不用担心我。十月，帮我多擦擦，这边还有好多。嗯，韦德哥最好了，谢谢英明哥。回来了，要吃点什么吗？我去给你弄。啊，不用了。嗯，怎么你一个人回来的？十月呢？他今天公司加班啊，但是你不用担心他，有人照顾他。第一天上班就交到朋友里啊？啊，对了，我有个事情想跟你商量。你先去洗个澡，晚点再说。我今天晚上要跟陈总出去，帮我转告一下安姐。去见客户吗？我不清楚，我也不知道几点能回去。陈总，嗯，我不知道今天您是要去见客户，穿成这样合适吗？我们服装间有给模特准备的衣服，你可以换上。谢谢陈总。您真贴心，那您稍等我一下。陈总。这个世月跟梁媛真的不对付，她要是在和陈总些什么，梁媛一定容不下她。十月挺单纯的，她就是有点任性不懂事，她不会做这种事。那可不好说，人家陈总可是钻石王老五，又有钱又风流，也不像你，是个已婚男人，还有所顾忌。出什么名了？我们今天开了个直播，您看没多长时间，胖点可多了呢。嗯，老婆真棒。哥，有没有发现有什么不一样？我刚刚学的，我才发现原来饺子可以做的又好看又好吃。怎么做到的呀？感觉好难的样子啊。其实很简单，只要稍微用点心就好了。包饺子干嘛开直播呀？心血来潮嘛。你们先吃吧，我去洗个澡。文豪，嗯，公司的情况是不是不太好啊？杨经理刚帮公司签了一个大的外商单子，业绩很漂亮。那、哎、你这人怎么帮外人跟我哥竞争啊？小飞，那文浩也有自己的工作嘛，毕竟他现在在梁经理团队。哎呀，你别咋咋呼呼的。咋呼了吗？嗯，一鸣可是元老骨干，没有那么容易被取代的
对了啊，你妹妹最近被陈总调去身边工作了。有大老板赏识，挺好的。走，你们先吃吧，我去看看一鸣，帮他拿一下衣服，帮我照顾心怡啊。我给你发了好几条旅游的路线，你还没有给我回，你想去哪一条啊？随便吧，你来定。<笑>那我们就去重游之前去过的那条吧，应该会挺有意思的。心仪就让小飞他们带几天。哎，你看，你还记得这个帽子吗？是上一次去旅行的时候你送给我的，我今天啊特意把它拿出来，我想这一次再把它戴上。啊，有个事儿啊。我觉得你得提醒一下十月了，他在进公司两天，身边围的全是男同事，这样不合适。我们不是在聊旅游的事吗？怎么突然提起他了？旅游这点小事你定就好吧。你想他大晚上的跟异性老板出去，你这个当姐姐的你不担心他安全吗？他不是孩子了，而且是为工作出去，我相信他有分寸。他太单纯了，又被人骗了。他是个成年人了，作为成年人，他知道什么该做，什么不该做。我今天去了云海大厦附近的中介，看了好多装修不错的一居室。我们给十月租一个吧，他可以马上搬出去。啊，不是在这儿住的好好的吗？离公司近，他可以多睡一会儿嘛，也不用跑来跑去的了。可是是妈让咱们照顾他的，这么快让他出去，妈会不高兴吗？你不想让他搬出去吗？走了，回去了。一个女孩子喝的醉醺醺的，很危险的。不回去。老师，真的很喜欢你。我也知道这样不对，可是我就是控制不住我自己。你对我是什么感觉？我是真的，我是真的不知道你是怎么想的。如果你让我留下，我就留下；如果你让我走，我现在马上就可以从家里搬出去。我从来都没有想过去爱你的家庭，去爱安安静。我可以做你的第二选择。就那么缺爱啊！因为我什么都没有，只要有人愿意给我一点点爱，我什么都愿意做
。如果你下半辈子想要在家庭以外的地方有所建树的话，这里是一个很好的起点。我想等心怡再长大一点，我再考虑出来工作。那你跟我哥提过这个想法吗？我有个事情想跟你商量。先去洗个澡，晚点再说。你也应该不会有第二次这样的机会了。难道你要埋没自己的才能？喂，林总你把碗给爸爸。好。喂。喂，沈女士，哎，咱们那套房子今天可以搬进去了。哎，我什么时候把钥匙给你呢？不好意思，我们不需要了。呃，那您这边违约的话，定金我们是不退的。谢谢啊，我知道了。阿、啊、姨怎么还不来？迟到就不好了。爸爸也不知道，可能一会儿就下来了。吃吧。刚刚工作两天，十月就不去上班了，可以吗？我到了公司，把那个梁岩请个假吧。你今天送我，是一会儿去哪儿了？我过两天要出差。出差？怎么不想让我去吗？啊，没有。其实你出去走走、透透气也也挺好的。对，一会儿我想去接我妈，我出差的时候让她过来照顾一下心仪。妈来可以，正好她应该也很想心仪了。进来，任经理，你要的文件。啊。哎，对了，任经理，你那个妹妹是干什么？什么意思啊？啊，市场部门的几个同事都在说她的八卦呢。感觉现在韦德好像跟他走得很近，所以没准他们能成一对了，是不是？是的，是。但是你们都没有机会。啊？为什么呀？是因为陈总吗？昨天听说陈总。别胡说了。你知道你这样的一句话，对一个女孩子伤害会有多大吗？啊，对不对？对不起，我。男人别这么八卦。嗯。哎，有喜欢的人啊？谁呀、啊？反正不是我们公司的。哎，你记住啊。别再下蛋了。你试试再让我听见一次。嗯嗯。保证。帮我辞职吧，对不起，给你带来这么大的困扰。别担心我，我刚吃了药，从今以后我会消失在你的世界里，不会再让一鸣哥心烦。一鸣哥怎么了？一鸣，一鸣，一鸣，一鸣，一鸣，做事要冷静。把这个都拿上，行，您带东西吧。没有啊，那我们走。哎，十月，十月，十月，十月，你醒醒，十月。哎，明哥，你怎么回来了？你到底吃的什么药啊？
退烧药啊！我还担心你会。担心我会自杀是吗？我不会自杀的，我自杀过，根本没有人在乎。看见我真的上班了吗？这是我第一次自杀的时候留下的。我当时只是想让我的爸爸回来陪陪我，我以为。我受伤了，我爸爸就会回来看我。可是我一个人在医院里躺了一个星期，他只给我打了一个电话，确认我还活着，就继续工作。所以，我不会自杀的。我给你发那样的短信，是因为我想告诉你，我要离开这个家了，我不想再打扰你们了。你想多了，你没有打扰到我呀，明哥。我每次看见你和安安姐在一起的时候，就会给自己划上一刀，只要身体痛，心里可能就没有那么痛。我受不了！我们去洗手间吧。哎，刘月，你想干什么？别这样，去。你不要逼我。是你不要逼我。真是老了，坐车时间长了，这浑身不舒服。妈，你先进去吧。哎坐一会儿这个时候在家啊？啊，刚才公司开会，不小心墨汁倒在衣服上了，赶紧回来换一下。一会儿还得赶回去继续开会呢。
好点吧。嗯。哎，安安，你来的正好。你看你妹妹是不是在发烧啊？这全身滚烫，脸也烧得红彤彤的，要不要去医院呀？阿姨，没事，你要帮我擦擦手，降降温就好了。你干什么呢？你怎么发呆呀、啊？安安，安安，你发什么呆呀、啊？快去换换水吧。阿姨，我好想你啊！我们都好多年没有见面了，你不来看看我？要不是安安姐千里，你都不来吧？哎，你还是小孩子脾气。<笑>结婚的时候我说过，我永远不会让你伤心难过，这我都记得了。其实我太太一直都是我的骄傲，她非常美丽，我很爱她，并且我会在未来像现在一样爱她。十月，你这穿的是我的鞋吧？是我让她穿的，她平时没有鞋穿。你想她大晚上的跟异性老板出去，你这个当姐姐的你不担心她安全吗？她不是孩子了。太单纯了，会被人骗吗？他撒谎，他们到底不不会的。严总，这是参与团建的人员名单，请确认。把小安安加上。啊？安安也参加团建吗？怎么了？昨天我已经通知他们。我有事情想跟你聊一聊。看你神情这么憔悴，是家里出什么事了吗？我是一个很好的听众，可以和我说说吗？对于过去的选择，还有以后的人生，我现在很混乱，也很迷茫。虽然我不知道你发生了什么，但是我知道，你的选择是对的。解决混乱和迷茫最好的方式，就是让自己找到一个可以去努力和投入的方向。虽然开头会很难。但是这确实是最快走出低潮的方式。我觉得家应该是港湾，是后盾，是充满欢笑、彼此信任的地方，不该让你有这样的表现。你年纪不大吧？应该没有成家，为什么对家庭关系这么了解？那可能是遗传我妈吧。我妈是一名心理咨询师。特别了解家庭关系这方面。当初他和我爸提出分手，仅仅是认为我爸不再爱他。当时我爸很郁闷，他也没出轨，但我妈就是坚持，觉得他的心不再属于他。后来呢？后来我爸遇到另外一个女的，再婚了。我妈到现在还一直单身着，每天努力工作，偶尔也谈谈恋爱，过得挺好的。听起来真让人羡慕。我有个朋友也跟我说过，高质量的单身，胜过低质量的婚姻。我妈妈也告诉我，婚姻生活有时候确实很难很难，所以不要勉强自己，不如尊重自己的天性，作为独立的个体而活着，而不是作为谁的妻子、谁的妈妈、别人给你的社会身份。你去哪儿了？我跟朋友聊点事。妈妈也有朋友。当然了，妈妈当然有朋友了
。以前妈妈也经常跟朋友一起吃饭，一起逛街，周末的时候还一块玩。只是现在，都联系的少了。现在妈妈最好的朋友呢，就是小心怡和小飞姑姑，还有爸爸和十月阿姨，不要忘记哦。嗯，来，心怡，快睡吧。嗯、没有确凿的证据，但我相信自己的直觉。妈、啊，虽然我也不知道你这个直觉是不是真的，但作为你这么多年的好朋友，我必须为你考虑。这段时间你千万不能离开家，你要盯紧一点。我反而想抽离一点。你在这么敏感的时期抽离，不是很危险吗？小飞，我现在很痛苦。我在这个家里，我的脑子就一片混乱。做饺子的面团，不也是要醒一醒才好擀吗？所以，我想给自己多一点时间，多一点距离去醒一醒。可是跑了，我已经决定了。而且，这个机会很难得啊。我不想错过，但是你在这个时间段离开的话，如果出什么事，你不是打瞌睡给个枕头吗？该发生的终究会发生，我一辈子看着也没用啊！你确定？如果真的发生了，我会做决定的。为什么呀？他说没有爸爸了，爸爸搬走了，只剩妈妈了。妈妈要保证爸爸不搬家。你这个香水味太重了，会粘到你一鸣哥衣服上的，是吗？我没觉得，可能是习惯了吧。姐，如果你喜欢的话，你也可以拿去用。我不喜欢用别人的东西，但我完全不介意，哪怕是我很喜欢的东西，大家换着用也没关系。有些东西我可以不介意，但你要清楚哪些是不能分享的。你最好也别碰。心怡，妈妈不在家，你不要调皮，要听话啊、哦。好，妈妈再见。嗯，我不在家，你要听外婆话啊。放心吧，不用操心家里，一切都有我。我约好车了。你是周日的下午回来吧？到时候我去接你啊。现在还不确定。啊，那你提前给我打电话吧。车来了，我先走了。安安姐，你放心吧，我会照顾好家的。啊，照顾好自己啊。